Aš apie paveikslą sužinau, kai susipažinau su Olanta, nes aš nieko nebuvau girdėjęs. Kaip pamačiau tą paveikslą, nežinau kodėl. Man jis taip patiko, aš negaliau jo pamiršti. Nepriklausomybės pradžioje, na jau Lietuva buvo nepriklausoma, prancūzai mane susistabdė gatvėje, klausė, kur yra toks paveikslas ir aš nežinojau, aš tikrai nežinojau nieko. Skamino vieną moteriškę, man iš Žimaitijos, telefonu ir klausė, sako, kunigė, ar iš tikrų jūs, sako, tas paveikslas yra Vilniuje. Tai jį pasakė, žinau, kad aš buvo Amerikoje, mačiau ten visur bažinčiai, tai yra tos paveikslas. Ir sako, kai jungė televizoriui, pažiūrėjau, kad tas paveikslas yra iš tikrųjų Vilniuje, labai nustebau. Ir dėl to nuspendžiau paskaimti, ar čia tikrai yra originalas ar ne. Jei jis tam malažams vykštau cenė, I dla mnie to jest cudowne. Ja już naprawdę wyzbyłam się tego malarskiego spojrzenia. Na wszystkie inne obrazy patrzę jak malarz. Krytycznie. Na swoje też. Krytycznie. Natomiast na ten obraz dla mnie to jest takie okno na niebo. Jesteśmy przy grobie malarza wileńskiego Eugeniusza Kazimirowskiego, który ostatnie swoje lata życia spędził w Białymstoku. Od, podawane jest od 36, być może nieco wcześniej, aż do swojej śmierci, 23, jak widać na nagrobku, września 1939 roku.
Aš niekad nesusimastydavau, ko čia atvažiuoja Lenkų turistai, ko jie čia ieško. Ir prieš kokius gerus dešimt metų mane į Dievo gėlestingumo bažnytėlę nuginė mano nuodėmes. Labai paprasta, labai paprasta priežastis. Tiesiog tokia, kaip Dievas režisuoja kartais visus nuotykius ir įvykius. Ir nuo to prasidėjo mano pažintis, tokia artimesnė pažintis, būtent su Faustina Kovalska, su jos regėjimais, su gailestingumo žinia. Ir tai nebuvo kaip apaštalui Pauliui nukritimas nuo arklio ir staigus atsivertimas. Tai buvo tokio ilgos perspektyvos tam tikrai išdavai. Znajdują się w Głogowcu, wsi położonej na terenie parafii Świnice Warckie w diecezji włocławskiej. Właśnie w tym domu 25 sierpnia 1905 roku przyszła na świat święta siostra Faustyna, apostołka miłosierdzia Bożego. Tutaj właśnie spędziła ponad połowę swojego życia, całe dzieciństwo, całą młodość. Dlatego też czcimy ją w naszej parafii jako patronkę dzieci i młodzieży. Zapraszam. Metryka Chrztu Świętej Siostry Faustyny jest milczącym świadkiem cierpienia narodu polskiego. Została spisana w języku zaborcy, w języku rosyjskim. Nawet kapłan, który ją chrzcił, ksiądz Józef Chodyński, zobowiązany był podpisać się w języku zaborcy. Gdyby uczynił to w języku ojczystym, z całą pewnością wysłaliby go na Syberię i tam by dokończył swojego żywota. W tej izbie znajduje się też obraz, przed którym modliła się nasza święta. Pan Jezus odrywa jedną dłoń od krzyża i przygarnia świętego Franciszka. Kto wie, czy mając wizję płocką, kiedy Pan Jezus kazał jej wymalować oblicze swoje miłosierne, nie widziała właśnie takiej twarzy, takiego spojrzenia, jak na tym obrazie z dzieciństwa.
įsiregėjimai yra savotiškai keisti, nes sunku suprasti, kas vyksta. Bet aš sakau, Dievas pasiranka, ką jis nori, kad duot mums vi kokią žinią, ką nors paragint. Tai manau, kad ir pačiam tėvui Sopočko, kuris buvo tas dvasios tėvas, Faustinas, kai pirmą kartą susitiko, kai jie jam papasakojo apie tos visus regėjimus, jis padarė tinkiamiausią žingsnį – pasiuntė ją pas psikiatrą. Užsitikint, kad aš žmogus, ne kokias aliusinacijas tu, ne į kamerį, kad sveikas žmogus ir gavo teigiamą atsakymą, tai žmogus yra visai sveikas ir panašiai. Znajdujemy się tutaj w pomieszczeniu, w którym pracowała siostra Faustyna wtedy, kiedy była tutaj w Płocku w latach 1930-32. W tym miejscu znajdował się sklep piekarniczy. I tutaj siostra Faustyna sprzedawała chleb. Praca w kuchni była bardzo trudna. Oczywiście w momencie, kiedy siostra Faustyna tutaj przyjechała, ta kuchnia wyglądała nieco inaczej niż dzisiaj. W roku 1931, dnia 22 lutego, wówczas była to pierwsza niedziela Wielkiego Postu. Święta siostra Faustyna, dzisiaj święta, wróciła jak zwykle po całym dniu do swojej celi zakonnej i myślę, niczego się nie spodziewając, szykowała się do snu i ujrzała Pana Jezusa. Pana Jezusa, który, jak ona to opisuje w swoich zapiskach, był ubrany w białą szatę z miejsca, gdzie jest serce. Tego serca siostra Faustyna nie widziała, ale z tego serca wychodziły dwa duże promienie. Jeden czerwony, drugi blady. I Pan Jezus prawą dłoń miał wyciągniętą do błogosławieństwa. Siostra Faustyna przez chwilę wpatrywała się w Pana Jezusa. I Pan Jezus Mówi do niej, wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem Jezu ufam Tobie.
dzisiejszej naszej kaplicy mieściła się pracownia malarska malarza Eugeniusza Kazimirowskiego. Tego malarza, który wykonał pierwszy, a więc oryginalny obraz Jezusa Miłosiernego. Miało to miejsce w 1934 roku. Obraz malowany od 2 stycznia 1934 roku do końca maja lub czerwca tegoż roku. I tutaj do obrazu pozował sam Michał Sopoćko, ksiądz Michał Sopoćko, ubrany w białą albę. Przychodziła też tutaj siostra Faustyna, aby instruować malarza, jak ma wyglądać Jezus na tym obrazie. Eugeniusz Kazimierowskis yra korektiškas, toks sakytame, akademizmo atstovas. Jis, jis daro savo darbą, užsakymą, kiek aš žinau, jam tikrai buvo labai nelengva, nes seselė Faustina stovėdavo šalia jo ir sakydavo, ar tas netaip, ir tas netaip, tikrai aš jam nepavydžiu, nes tai yra nu, labai sunku, aš įsivaizduoju ypatingai tą tokią dvasinę patirtį, kuri tikrai jokiais teptukais nepavaizduojama ir jokiomis palavomis neišreiškiama, kai turi pavaizduoti ir dar be to, nu, po tam tikrų tokių kaip ir diktatų. Być może Faustyna płakała, bo myślę, że żaden malarz nie byłby w stanie namalować obrazu, który spełni jej oczekiwania i będzie taki jak objawienie, które zobaczyła. Ale myślę, że Kazimirowski zrobił bardzo dobrą pracę i naprawdę to jest chyba najlepszy obraz ze wszystkich obrazów Jezusa Miłosiernego. Łaskawość, wierność Boga to, to schodzenie Boga do nędzy, do biedy człowieka. I ten obraz jakby w postawie Jezusa, postawa Jezusa, oblicze Jego, spojrzenie miało to wyrażać. No to nie było proste do oddania niewątpliwie dla artysty. I też myślę, że siostra Faustyna, tak jak to zaznaczyła, potem jakby czuła pewne niezadowolenie, może to duże słowo, czy, czy, że artysta jakby nie może oddać tego, co było w jej wizji, w jej przeżyciu wewnętrznym. Jezus no, jest wszystkim. Na pewno to nie jest możliwe, bo nikt z słownego przekazu nie odtworzy rysów, nie odtworzy jakby całego no, oblicza osoby. Stąd też tego nie powinniśmy się doszukiwać, Raczej skupiamy się na przekazie w wymiarze wiary, w przekazie idei miłosierdzia Bożego, czyli tej łaskawości Boga, litości Boga, przebaczenia, zrozumienia dla człowieka. Aš ne, negaliau turėtų vaikų, tai abu vaikai mūsų radėvo davo, nu, išmilsti. Tai... Jo, netgi, vat, kai gimė pirmasis Gabrielis, aš nuėjau pas daktarą ir sakau, nu, va, gimė vaikas, o, o ar, nu, daktarai rankščiau sakė, kad negali, negali žmona turėti vaikų. Jisai sakė, nu, kai atidarė pilvą, kadangi darė atsidarbių, sakė, jis kaip daktaras, nemato galimybės, kaip dar gali būti vaikų, bet Jeigu jau vienas, na, tai reiškia, bus ir kitų. Ir kad taip pasakė, aš taip nustebau, galvoju, ir štai žiūrėkit. Mykola, turim. Mes tiesiog paukoje esame save, paukoje savo vaikus, paukoje savo gyvenime, viską. Gailestingai Dievo meilį ir Jėzui ir turim ten keletą votų pakabinę.
kaip padėka Dievai už šeimą, už gyvenimą, už tikėjimą. Už tai, kad esam tokio stebuklingai, nuostabioje vietoje. Kas galėtų pagalvot, kad mes gyvenam tokioj Dievo artumoj, tokioj išinktoj vietoj, kur šį tiek kartų viešpats apsireiškia pats. Kur tas paveikslas nutopytas, daug yra įkvėptų paveikslų. Šventosios dvasios įkvėptų, labai daug. Bet čia yra Jėzus nurodymų nutopytas paveikslas. Pytano mnie kiedyś, jak się pracuje nad obrazem, który jest cudownym wizerunkiem. Zawsze odpowiadam to samo. Do każdego obrazu przy konserwacji trzeba podchodzić jak do kawałka płótna. To brzmi okropnie, ale tak jest. Kawałek płótna, który jest bardzo chory i któremu trzeba pomóc. Nie można robić konserwacji na kolanach, bo wtedy będzie bardzo niewygodnie. Poza tym jest to takie uczucie, które będzie bardzo blokowało człowieka. Jest trudno zapomnieć o tym, ale no, zrobiłam to. No, podeszłam do tego jak do normalnego obrazu i starałam się bardzo. Natomiast kiedy mnie się pytają, jaka jest praca mojego życia, no ja pracuję 20, ponad 20 lat już w zawodzie, ja mówię, to jest właśnie ten obraz, właśnie taki obraz z 1934 roku, o którym się mówi, że jest lekko kiczowaty, bo jest różowy, bo jest Pan Jezus taki słodki, a ja mówię, on wcale nie jest taki słodki, to jest naprawdę obraz pełen zadumy, z bardzo charakterystyczną twarzą Jezusa, taką bardzo głęboką. Tai atėjome į bažnytinę paveldo muziejų, Sapiegų mausolėjų ir Švento Arkangelo Mykolo bažnyčią. Ir štai paveikslas, kuris na, yra kopija, tiksli kopija originalo. Ir vieta taipogi yra manyčiau labai tiksli, 1936 metais kunigas Mykolo Sapočko būtent čia pakabino gailestingojo Jėzaus atvaizdą, jį perkelės iš tos nežinomos vietos kažkur koridoryje, kuris pradžioj kabojo. Sezelė Faustina nesulaukė tos dienos, nes 36 metais jau graužiama ligos išvyksta į Lenkiją. Ne, nežinau, ar tik, tiksliau neteko girdėti, kad čia jau būtų na, suskupta kabinti votus, ar kažkokius kitokius regimus pamaldumo ženklus prie šito atvaizdo rodyti, bet e, kitą vertus gal tas ugnis, tas ta neilės gerbinimo e, ugnis nespėjo ir išsižiepti, nes tučto jau atėjo okupacija, na, tiksliau antrasis pasaulinis karas ir po to okupacija.
Ja miałam pewną trudność, patrząc na obrazy Jezusa Miłosiernego od początku, bo patrzyłam jako malarz. I jako malarz widziałam w tym wady i zalety malarskie. Co mi się podoba, co mi się nie podoba, co bym zrobiła inaczej też, no bo malarz tak patrzy. I to mi bardzo przeszkadzało na początku, bo żaden mi się nie podobał. I Pan Jezus musiał mnie nawrócić na kolanach przed obrazem i wtedy zaczęłam widzieć, że ten obraz to jest więcej niż obraz, że, że Pan Jezus po prostu mnie dotyka przez ten obraz. I dla mnie wtedy przestało mieć znaczenie tak naprawdę, który to jest obraz, bo jest też nawet więcej wersji niż ta wileńska, niż ta z Krakowa. Niejednokrotnie już byłam gdzieś za granicą, tam na zachodzie. Bardzo często tam są jeszcze inne obrazy, gdzieś namalowane w Stanach na przykład. I ja musiałam się przełamać przez barierę formy. I czy to jest ta wersja, czy tamta, czy jeszcze trzecia, czy pięćdziesiąta. Naprawdę Pan Jezus mnie dotyka i mnie porusza i mnie nawraca. I ja jestem Mu za to wdzięczna. Aš pirmą kartą apie galestingumų paveikslą sužinojau, kai pradėjau savo kelionę kunigystės link. Kai įstojau į parengiamą į kursą, filosofinį kursą, buvau Stubinville Amerikoje. Ir ten iš tikrųjų jau buvo įsivystęs didelis pamaldumas Dievo galestingumui. Tiek vainikėliui, tiek ir pačiam paveikslui. Iš kitos pusės, kai atvykau į Lietuvą, Tai man, nu, beveik tiesiai šviesiai buvo pasakyta, kai kažkam paaiškino, kad šita apie šitą pamaldumą, kad tai yra lenkiškas pamaldumas ir Lietuvė jo nesimeldžia. Ir mačiau progresą, kaip dalykai keitėsi pačioj Lietuvoj. Nuo tos pozicijos, kad tai yra lenkiškas pamaldumas, nederas Lietuviams, į po Jono Pauliaus antro apsilankymo metu naujo interesu, iki to, kai kardinolas Bačkis įsteigė naują šventovę ir tas paveikslas tapo jau tikrai tarptautiniu. Viena iš išduvanų gyventi Lietuvoje ir yra šitas, pagal manęs. Aš nesuprasdavau, kaip čia, kur yra viską įvykęs, mažiausia ir yra įsidegyma. Kad kiek atėjau Lietuvoje ir aš pasakydavo visiems, šventa Faustinio Kovalską, žinote, jūs turite tą laimę turėti jo istoriją, čia Vilnius, galite pabūt šalia, melsti. Jūs sako, nu tai ten palaiminta Faustinio Kovalską, ten yra šventa. Sakiau, ne tik šventa, ten yra viena iš svarbiausių šventų. Ten sėda, yra viena savaitgalį jai skirta po velika. Jūs, nu ką, nežinot. Buvo toks periodas, kur aš pradėjau skaityti jo dienoraštį. Tai po to į nei tapo labai artimą man kažkaip, kad ta galistingumo venikėlė tapo mano šeimo sunkiausių momentų Malda, prisimino, kad skaitydama dienoraštį dar tą momentą, kai skaitau, kad jeigu meldi 
gali stingumo vennikėlė prie mirties lovą žmogus, ta žmogus bus išgelbėta be jokių teismų prie Dievo, ne? Ne bus teistas prie Dievo. Tai atėjau momentą, kur aš turėjau atsisveikinti su savo tėvo. Nu, buvo avarija ir mum ta medikas atėjo pas mus pasakyti, kad tėvas neišlikys naktį pagal jo, kad jo padarė viską, ko galėjo, bet nesugebės tvarkyti iki galo. Tai aprengė mums kaip eiti į operacinį salį ir turėjom penkias minutų į kiekvieną šeimos, nu, aš ir sesą, mama galėjau būti ilgiau kad atsisveikinti su tėvų, tai kad pasakytų jam, ką nors jis įdarbu pusau būdrus. Ir aš jam pasakiau tris dalykus, sakiau tave myliu, kadangi kaip vyras jam niekad nebuvo pasakę, antras dalyką pasakiau, kad didžiuojusi turėtų tokią tėvą, kaip jį, sunku ir nesunku, bet tikrai didžiuojusi. Ir trečias, kad tikrai, jeigu jisai turi mirti, kad bilietų į dangų aš sumokėsiu. Ir beisiausiai buvo, kad nuo tą stresą nebesugebėdavo prisiminti, tam malda, kur man buvo labai įprasta, labai naudojama. Aš skambinu draugas, kur irgi labai posėlė tą galistingumą ir man padėjo tą naktį prisiminti žodžių po žodžių, dėl to, kad aš visai pamiršau. Su manimas skirti specialią erdvę, man kylo, sakyčiau, postoje Sarys Faustinos kanonizacijos 2000 metais. Tuo metu įsilaisvino buvusi šventos tarybės bažnyčia nuo jau nuo 16 amžiaus, tapo paskui cerkvė, paskui vėl gražinta katalikams. Tai va, su poršku ten neokodau net mišės rūsų kalba. Bet buvo uždaryta ir ten dirbtuvės buvo ir tada įsilaisto mums gražino ir maniau, kad aš nenuskriausiu ne šventosios dvasios tikinčiųjų, nes ten pora šimtų metrų nuėti ir nėra, kad būtų atimta iš jų galimybė ir pasimelsti ar ką. Tačiau, kaip visamet, atsirado grupelį žmonių, nenorėjo jo atiduoti. Tai normalus dalykas, visamet per apie žmonės prisiriša ir paveiksto, kiek daug metų išbūno. Tai tikrai buvo nereikalingo triukšmo, kuris ačiū Dievui išgarsino tą paveikstą visam Vilniu ir visai Lietuvai. Wiele osób pytało, czy to jest oryginał, czy ten obraz nie był podmieniony. Ja naprawdę przy tym obrazie pracowałam niemal nosem nad powierzchnią obrazu. Ja znam każdy centymetr tego obrazu i każde spękanie i każdą plamkę. Ja go rozpoznam w dzień i w nocy, także z całą pewnością oryginalny obraz tutaj wisi w sanktuarium. Żmoniem swarbira nie tik wieta, bet rieśkia ta spomnął dumas. I wiesz, jak się ta wieta jest pazięklinta świętojo, Tėvo Jonaus Paris antrojo apsilankymo, kuris būtent čia meldėsi prie originalo paveikslo. Aš atsiminu, kai jis pasakė, pavadino šitą paveikslą, lenkiškai šventi vizarūnek. Tai kitaip sakant, yra šventas atvaizdas. Ir labai svarbu buvo tai, kad kai žmonės sužinojo, kad Vytauto pirmas paveikslas yra čia Vilniuje, kad ir iš tikrųjų ir jis čia Vilniuje kaip ir turi būti, tai aišku, aš manau, kad daug ką buvo iššokas, bet iš tikrųjų tai ir džiaugsmas, ne vėl to įsakoma, kad Vilnius yra Dievo ir galistingumo miestas, nes ir galistingumo motina ir Jėzus galistingojo paveikslas irgi yra būtent čia pas mus. Ir aišku, gal tragiškomis aplinkimimis buvo perkeltas, sakyčiau, iš šitų 
šitos bažnyčios, bet, bet aš manau, kad viskas yra dievo valioj. Bažnyčia gyvi viena, jį yra katolikos, tai yra visuotinė. Tai šiuo atveju čia būtų kvaila mąstyti, ar tai kieno čia lietuvių, lenkų, ar darbai. Dievui, kaip žinia, kiekvienos stautos žmogus yra brangus. Ir ačiū Dievui, tie dalykai nyksta ir gailės tingumas, aš manau, labai smarkiai prisideda prie senų istorinių žaizdų užgydymo. Iš esmės, tai yra lietuvių ir lenkų tarpusavio santykius, lietuvių ir lenkų bendrystė, draugystė ir panašiai. Visgi nereikia pamiršti, kiek metų mes buvome draugai ir sąjungininkai, o palyginu su to nedidelių dvidešimties metų prieš prieš tos laikmečių. Jesteśmy przy kopii obrazu Jezusa Miłosiernego, tego wileńskiego obrazu, którego najbardziej kochamy i w którym się jakoś najbardziej odnajdujemy. Widać, że jest kopią, ma swoją duszę, ponieważ Jezus się uśmiecha. Jezus pokazuje się jakby na takim czarnym tle, że gdyby go zabrać z tego obrazu, to zostałaby tylko ciemność. Tak jest w duszy człowieka, w której nie ma Boga. Nie ma miłości, a miłość, jak widać, nie umiera i ona jest zwycięska i ona panuje nad ciemnością. Panuje także nad ciemnością, która jest w nas, że można iść do Niego naprawdę i po prostu y, po powiedzieć chcę, powiedzieć Mu Jezu, ufam Tobie i On będzie nas napełniał że On będzie przychodził i napełniał to, co jest w nas pustką swoim miłosierdziem. I to jest dopiero cały człowiek, kiedy my jesteśmy razem z Nim, jesteśmy szczęśliwi, jesteśmy pełni. Możemy się do Niego odwrócić tyłem. Możemy, oczywiście. Jesteśmy wolni.
Agnuski ludzie sobie wszywali w ubrania. One były mało wyczuwalne, bo były z papieru. Dla ludzi w czasie wojny był to taki znak bezpieczeństwa, opieki Bożej. Jest takie piękne świadectwo księdza biskupa Tunajtisa, gdy po latach, już w latach 90. siedzieliśmy tak prywatnie w małym gronie, wspominając czasy, no dla mnie to jest historia, ale dla księdza biskupa II wojna światowa nie była historią, a rzeczywistością. Gdy mówiliśmy o Agnuskach, o obecności tych obrazeczków wśród ludzi, ksiądz biskup i spod sutanny wyjął zawinięty prawie, że w taką chusteczkę, z takim wielkim namaszczeniem, właśnie taki Agnusek i mówi, noszę to od II wojny światowej. I aż savo patirties galiu pasakyti, kad kai tenka daug keliauti, labai gera atrasti atpažįstamų ikonų, paveikslų, artikėjimo ženklų, bet kurioje pasaulio šalyje. Prieš kelius metus buvome Melbourne su Oskaro Koršunovo teatru, spektakliu Romeo ir Džiulieta. Ir kaip katalikė, kiekvienoje šaly visada ieškau katalikų bažnyčios. Tai teko dalyvauti šventose mišiuose ir pakelsi galvą regiu gailestingojo Jėzaus paveikslo kopiją. Tai aišku, yra tik regimieji ženklai, tačiau Labai svarbu jausti, kad esi sergimas ir apglėbiamas Dievo gailestingumo ir jauti, kaip tas Dievo gailestingumas jis apglėbia ir laiko tarsi visą pasaulį. Taigi, taip stengiuosi gyventi, kad kur vežiau, ką padaryčiau, Jėzau pasitikiu tavimi. Ir tai yra kaip strėlinė malda, kuri labai dažnai palaiko ir sunkiomis akimirkomis, ir kebliomis ir džiugiomis. Šiandien stovint šioje šventovėje ir žvelgiant pro šio šventovės durys, su ašorom širdy gali prisiminti tą vietą Faustinos dienoraščio, kurį rašo, kad prieš atvykdama į Vilnių matau nedidelę bažnytėlę, kurios centrinė meltorijo kapo gailestingo Jėzaus paveiksos. Ir matau, kaip ta bažnytėlė tapo nuostabę šventovę. Niekada to nebuvo. Ir mes šiandien galime perskaityti kaip ir daugybę kitų dalykų, kad tai Faustinos regėjimas buvo šių dienų. Bet kad Dievo gailestingumas kaip linta. Šventovė jau virš metų atidaryta visą parą. Dieną naktį yra atidaryta maldai, kad kiekvienas žmogus, kas jis bebūtų, galėtų ateiti. Džiuk ir žmogaus gyvenimai yra visokių momentų. Kit vieną vieną kartą yra gerai, kitą kartą yra blogai, gal naktį žmogų yra blogai. Ir vietoj to, kad nušokti nuo to tilto, o gal Dievas jį ar kiti žmonės atvesi kit čia. Ir apsiramin žmogus. Ir tikrai pagalvos, kad Dievų jis yra brangus. Gal Jėzus tikrai jau paklaus, ar tu pasitikė mane.
Skończyłem uczelnię, Akademię Medyczną z wielką radością, z wielkim szczęściem, bo od zawsze marzyłem, żeby być lekarzem, żeby móc leczyć ludzi chorych, żeby im móc pomagać. Po około siedmiu latach pracy w zawodzie zaproponowano mi uczestnictwo w zespole metody zapłodnienia pozaustrojowego. I wydawałoby się, że zrealizowałem się jako lekarz. Tylko kontynuować pomoc ludziom, kontynuować swoją pracę, mieć wszystko, co, co by się zapragnęło i wkładać o 8 rano biały fartuch, aby pomagać ludziom. I przyszedł taki moment, gdzie obudziłem się w nocy, słysząc trzy razy powtórzoną sekwencję. Ufaj Jezusowi, ufaj Jezusowi, ufaj Jezusowi. To jest przecież to, co Pan Jezus przekazał świętej Faustynie, jak mamy się modlić, odmawiając koronkę do miłosierdzia Bożego. Potem, po innych znakach, które otrzymywałem, wiedziałem, że pracować w programie in vitro nie powinienem. Że program in vitro to nie zapewnienie wszystkim istnieniom ludzkim życia i na pewno deptanie godności. Ale można to robić tak, żeby nie niszczyć ani godności tych osób, tych dorosłych osób, którzy za chwilę mają być mamą czy tatą, ani nie niszczyć godności tego dziecka do poczęcia, którego ma dojść. Doktor Wasilewski zwariował, bo tak napisano w niektórych mediach w Polsce. Mówi, że zobaczył Pana Jezusa i odszedł z programu in vitro. To ja mówię na to teraz. Tak, zwariowałem, zobaczyłem Pana Jezusa, odszedłem z programu in vitro i dalej pomagam ludziom. Ja jako lekarz czy człowiek, który wkłada biały farduch, musi o to dbać. I musi zawsze widzieć tą definicję początków ludzkiego życia i końca ludzkiego życia. I jest to bardzo ważne. Pierwszego sierpnia 1925 roku do tej furty klasztornej wstąpiła Helenka Kowalska, dziś święta siostra Faustyna. Przeżyła tutaj w tym domu półtora roku. Pan Jezus powiedział, że te łaski nie są tylko dla niej, ale dla wielu dusz, które czytając te pisma, które ona zapisała w dzienniczku, będą właśnie te dusze mogły nabrać takiej odwagi, ufności przede wszystkim do Boga, zobaczyć to oblicze Boże, miłosiernego Boga i oczywiście zbliżyć się, zbliżyć się do Boga. Widziała to, co przed nami jeszcze jest zakryte. Widziała, jak wiele dusz ginie. I też w jednym momencie tam opisuje takie zdarzenie. Widziała, jak dusze lecą do piekła, jak liście z drzewa. A właśnie, między innymi właśnie te dusze, które nie wierzą w istnienie szatana, i w piekło. Wtedy odpowiedziała Jezusowi na to wezwanie i złożyła swoje życie w ofierze za te dusze, właśnie za grzeszników, którym najbardziej zagraża utrata zbawienia. Pan Jezus przyjął ofiarę jej życia. Rzeczywiście obdarzył ją wielkimi łaskami, ale z tymi łaskami też szło wielkie cierpienie, które ona ofiarowała właśnie za te dusze, za grzeszników. Jezus mówi, że wybieram Cię na sekretarkę mojego miłosierdzia. 
takie jest moje upodobanie i ono się nigdy nie zmieni, chociaż będą przeciwności wielkie, ale wiedz, że upodobanie moje nigdy nie zmieni się. Miałem taki ciężki wypadek i tam byłem na granicy życia i śmierci. Wyszedłem z, z tego i wtedy tak naprawdę na, na mojej drodze pojawiły się różne wydarzenia, które spowodowały, że rozpoczął się proces nawracania. Takim punktem zwrotnym był jednak ten, ten wypadek. Rzeczywiście miało mnie nie być, bo byłem w, w śpiączce na sztucznie podtrzymywany przy życiu i była taka decyzja, że żeby poinformować już najbliższą rodzinę, to było wtedy skierowane do mojej obecnej żony, a wtedy partnerki życiowej, tak to się mówiło. I ona tak naprawdę wypowiedziała chyba najprawdziwszą modlitwę wtedy. Się tak biła z Panem Bogiem przez trzy godziny, mówiąc o tym, co zrobiliśmy i tak dalej, i tak dalej. Cała zmęczona, taka jej, chyba to była teraz z perspektywy czasu, wiemy, tak naprawdę najprawdziwsza modlitwa. I, I potem się zaczęło wszystko zmieniać, bo nagle na drugi dzień e, wszystkie te zdjęcia rentgenowskie, które pokazywały, że jest fatalnie, pokazały, że jest wszystko w porządku i że będą mnie wybudzać, o czym pani doktor mówiła, że nie umie tego wytłumaczyć, ale się tak zadziało. Jakby to był taki punkt zwrotny. Oczywiście wtedy tego, wtedy tego tak nie interpretowaliśmy. Po prostu cieszyliśmy się, że się udało przeżyć. Później była ciężka rehabilitacja, ja tam byłem połamany mocno. Ale to był taki okres, kiedy, kiedy przystanąłem. I ja teraz wiem z perspektywy czasu, że, że to była łaska, że to był dar. I za to Panu Bogu dziękuję, że, yy, że, że dał nam świętą Faustynę i, yy, i że przekazał poprzez nią to, co my możemy zrobić i to, co my możemy zrobić nie tylko dla siebie, ale też dla, dla innych ludzi i na chwałę Pana Boga wtedy. Amen. Tame ir yra tam tikras paradoksas, kad Dievas veikia čia ir dabar, o ne kažkur kitur ir ne vakar, ne užvakar, jis dabar, dabar tį veikia. Ir, ir kai dabar jau atsuki visą filmą pažiūrėt atgal, tai iš tikrųjų kiek daug nuostabių dalykų įvyko. Pirmiausia, tai, kad su šią žinę smarkiai sutvirtėjo tikėjimas. Antras dalykas pradėjo keistis viskas aplinka, draugai, pažįsta muratas, būtent per gailestingumo paveikslą įvyko daugybė pažinčių. Abudu vaikai mūsų, da, Elžbieta ir Juozapas, aš manau, irgi ir tam tikra prasme susiję yra su gailestingumo. Mes galime matyti visus daiktus tarsi paskirus mozaikos akmeniukus. Bet kai pradeda dėliotis iš visų tų akmenėlių mozaiką, tu pamatai visą visumą ir matai, kad šiaip savo nebuvo kažkokių dalykų.
tie vogai lėstingumo paveikslas yra ir didelė dovana Vilniui ir Lietuvai, ir didelė pareiga. Ta žinia dievo gailestingumo iš čia sklinda į visą pasaulį. Jie yra žinia šio amžiaus, naujos eros, to, ko pasauliui dabar labiausiai reikia. Galistingumas ten nėra tik paveikstas į kultus, bet čia į galistingumo supratimas, kad dievo veidas yra galistingų tėvų veidas, tarai tu suprasti. Tai ne naujas apraiškimas, žmonės gali ir netikėti, bet čia yra priminimas tiesos, kur yra labai aiškiai matoma visam senajame testamente, naujame testamente ir kristo žodžiuose ir kristos gyvenime. Tai ta žinia tam pasinaudojo, ta seselė Faustina per reigėjimus, ne man jos išaiškintas, nes sunkiai suprantam suvokiamą mums, bet čia Dievas kalba sielai, gal į mus palies tą galėsingumą, palies mūsų širdis. Čia vyksta kova, tarp blogo ir gėrėjo.